back to my channel so for today's episode i will share with you my reviews with my keurig coffee k-cups okay. so syempre guys no um medyo hindi ako masyado kapag share lately because nag adjust pa kami and inantay ko talaga na matapos yung whole orientation or train hindi man training but the orientation for new nurses or international nurses no kap lang we have for for the past two weeks medyo nagtry kami ng different shift so from day shift and then nag pm and then nag night shift okay so kaya hindi ako masyado nakakapag vlog sa inyo because of dun sa mga iba-ibang shifting <laughs> kasi syempre pag paiba-iba ang shifting most of the time di ba ang ang changes ng mga shift natin it's either every month or every two weeks but if every week syempre Mahirap ang adjustment ng katawan. So, kaya hindi ako masyado nakakapag-vlog. So, yun yung update. But I'm okay, guys. So, thank you for asking dun sa mga nagme-message sa akin na mukhang busy daw ako. Yes, guys, busy. Hindi naman sobrang busy, but busy in a way na um, I take chance kasi na magpahinga, lalo na nung shifting. But this time, guys, um, dahil medyo solo mode na kami, no, big sabihin wala ka ng mga ka shadow shadow, wala ka ng kasamang or in short, um, independent ka ng kumikilos sa unit nyo. Okay, so this time, dahil nga independent na kami, ay nasa night shift na kami. <laughs> Siyempre, pagbaguhan, di ba? Ikaw yung mapupunta sa pinaka ayaw ng lahat na shift, which is night shift. Ayan. So, night shift na kami forever ata, no? <laughs> forever na kaming night shift. Um, eight hours ang shifting namin dito. So, so yung iba may mga 12-hour shift na facility. So, make sure lang na alamin nyo kung ano yung shifting ng facility nyo. Anyways, dahil night shift na kami, isi-share ko sa inyo kung ano-ano yung klase ng mga Q-rigs ko. K-cups. Ayan. Para sa mga iba na, lalo na yung mga merong mga Q-rig um, coffee maker, syempre mag-iisip, mahal kasi guys ang K-cups eh. No? Mga nag-re-range siya sa $6 up to $14 depende sa dami at depende din sa klase ng K-cups nyo. Okay. So, syempre, katulad nyo, nung ako, nung nagsisimula ako, tinaray ko rin halos karamihan kasi I really love coffee. Coffee and hot choco, syempre, hot choco for baguettes and depende rin yun sa mood. And syempre, dahil nga sabi ko nga sa inyo, ba na minsan, susugal ka din eh para lang makatry ka ng iba't ibang klase ng ng K-cups. And, um, para makatipid kayo, guys, yun ang, ang advice ko sa inyo. Kasi mahal ang kumain sa labas dito, magpa-deliver, or even yung mga coffee sa labas. Okay. So, kung gusto nyo na medyo makatipid, um, mag-invest kayo for the coffee maker. And, um, ako ang advice ko na, na kayang-kaya nyo rin gumawa ng mala coffee shop na coffee. Okay. Kailangan nyo lang ng konting experiment with your creamer, mga ganon. And syrup, pag medyo nakaluwag-luwag na, di ba? <laughs> syrup na, no? Yun. But, maraming um, klase ng mga K-cups na maayos naman at masarap. Okay? So, isi-share ko yun lahat sa inyo dito and isi-share ko din sa inyo kung ano yung mga combination na ginagamit ko or ginagawa ko dun sa different kinds of K-cups. Okay? So, napanood nyo naman yung mga different kinds of K-cups and kung anong combination na ginagamit ko dun. Now, I will share with you yung mas detailed na reviews ko sa different um, K-cups. Okay. So, before, meron akong, ang pinakaunang-una kong K-cup ay yung Starbucks 
toasted gray ham. Ayan. Si Starbucks, guys, matapang siya. So, for, for those na hindi masyadong um, malakas sa kape, yung hindi masyado sa dark roast or medium roast, huwag kayong kukuha ng... Pwede naman kumuha ng Starbucks but make sure na gumamit kayo ng creamer or mas madami ang portion ni creamer nyo dun sa um, concentration ng coffee nyo. Okay? So, ituturo ko din yan sa inyo. Okay? Ako kasi guys, um, depende sa mood ko and depende sa need ng araw ko that time. <laughs> depende sa need meaning kung puyat ako uh, or panggabi ako like ayan pag night shift ganyan i make sure na na i have my daily dose of brewed coffee but yung mga pang mor morning and night yan nagbo-brew ako but if yung pa-relax relax ka lang naman sa bahay and wala ka naman kailangan um duty or hindi mo kailangan ng something to boost you up pwede ka dun sa mga pakeme lang, no? Yung mga hazel na hazel nut, ganyan. Or yung mild um, portion ng coffee. Okay? So, dahil ubos na yung Starbucks na toasted gray ham ko, ayan, hindi ko na siya mapapakita yung K-Cups kasi na, 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 nagamit ko na siya. So, guys, inipon ko talaga yung pag-video ng mga kape kasi hindi ko naman... Hindi naman pwedeng itimpla ko lahat ng kape dito just to show you, di ba? So, inipon ko talaga, talaga yung mga mga araw na nagkakape ako. And then, this is it, di ba? Okay, so, Starbucks Toasted Grey Ham, matapang siya for me. Okay, matapang siya. So, I advise na gumamit kayo ng... So, I have two creamers dito. So, you can use milk whole milk, but I don't advise it na yun yung lagi yung gagamitin kasi hindi, hindi ka tulad nung gatas natin na sobrang rich. Yun. Dito guys, yung milk nila rito, hindi ganun ka thick. Hindi siya hindi siya tulad ng isang creamer na, na magiging creamy ang labas. Okay. Kapag gagamit kayo ng gatas dito guys, medyo magiging parang half and half. Half of the milk yung gagamitin nyo para lang makagawa kayo ng talagang creamy type of coffee. So, I ako, for me ha, syempre iba naman tayo ng preference. So, I don't suggest yung milk. Kasi kapag milk ang ginamit nyo, you have to use sugar pa. Okay? For me, I, I opted not to use any kind of sugar. So, I have two kinds of creamer. <laughs> Ayan. So, hindi po to paid promotion, no? Beke naman. Coffee meat. <laughs> Ayan. Um, I have two kinds of creamer. One is French vanilla and one for Italian sweet cream. Ayan. Since nga, um, hindi ako nagsusugar because, syempre, di ba, um, kung coffee drinker ka, you want na ma-enjoy yung talagang natural flavor ng isang coffee. So, ako, hindi ako masyado na nag-sugar this time. Well, siguro dahil kasi matanda, tumatanda na ako nag-iiba yung preference ko, di ba? Hindi na tayo yung la-frap-frap na matamis, ganyan. But, for those na gusto yung mga matatamis, I would highly recommend this Italian sweet cream kasi eto, matamis na siya talaga, guys. So, um, ang combination ko guys, kung ang tinitimpla nyo ay yung mga brewed coffee, at this is the best combination for it. Okay, the Italian sweet cream. Kasi sobrang creamy niya and, and matamis na. You don't need to add sugar. For French vanilla naman, ito creamy din. Actually, both of coffee made um, na creamer ay sobrang creamy. Okay. Ang difference lang nila, mas matamis si Italian sweet cream more than kay French vanilla. Si French vanilla, when you use French vanilla, uh, mas bagay siya kung medyo plain yung gagamitin nyo or uh, mas bagay siya kapag it's either plain or yung flavored coffee nyo ay medyo matamis na. Let's say hazelnut, um, Ano pa? Meron ako dito ng vanilla latte yan. Yung mga ganong latte-latte na medyo uh, matamis na. Parang i-enhance lang ni French Vanilla yung flavor niya. Okay? But, if you're using the brewed coffee and 
medyo mapait for you at gusto niya ng medyo matamis, you use the Italian sweet cream. That's my suggestion. But if you're going to use the hot choco, I highly recommend gumamit kayo ng milk. Okay. Yun. So, that's the toasted graham. I would suggest that ang combination ni toasted graham Starbucks ay si Italian sweet cream. So, again, matapang si Starbucks um, toasted graham. Medyo nati yung flavor niya, but matapang pa din. Yung alam yung um, yung tapang ng isang espresso ng Starbucks. Ganun siya. Okay? Okay, next. Mag-start tayo sa mild hanggang papunta tayo ng brood, no? Let's go to hot choco muna. So, guys, dito, meron silang Swiss Miss. The usual Swiss Miss hot choco, yun lang naman yung flavor niya. Na nothing special, nothing different. No? Kung ano yung nasa sachet na Swiss Miss, yun lang din siya. Eh, Mama RN, bakit ka pa kumuha ng K-cup kung ma mahal din naman ang nakakay-cup pa pero hot choco lang naman, di ba? Kasi guys, ako ay, ay, ano pa ta dito? Important sa akin ang time. Um, I make sure na yung if I have time or I, if I have extra time, ginagamit ko siya to rest, ganyan. Ayokong masayang yung oras ko, lalo na sa mga simple na mga bagay-bagay. Okay. And, napaka-helpful sa akin ng curing because, alam niyo yun, wala nang um, steering-steering kasi pag nilagay mo siya, matik na siyang na, na namimix. So, lesser na yung hinuhugasan niyo, di ba? And, ready to ano na siya. As in, pag nilagay niyo yung baso niyo doon, tapos, pinaandar niyo si curing niyo, ando na siya. Okay. So, si Swiss Miss kay Baguets to most of the time. But if I, you know, kung gusto ko minsan mag-hot choco, hot choco, yan, ginagamit ko din siya. So, again, walang something new kay Swiss Miss kung anong lasa niya sa lahat ng klase ng Swiss Miss, regular Swiss Miss. Ganun lang din yung lasa niya. Okay. Next, Dunkin Donut Hot Choco. Dunkin Donut Hot Choco, hindi niya, hindi niya kalasa yung ay si Choco natin sa Dunkin. Yan. Hindi niya kalasa yun, but almost lapit siya kay Swiss Miss, pero mas darker chocolate. Hindi siya yung um, sobrang tamis like Swiss Miss. Masarap siya. So, if you're if you're the type of person na yung cocoa type talaga, ito yung, ito yung best for you. The Dunkin Hot Choco. Okay? So, I suggest for this hot chocos, na ang gamitin nyo ay milk. Kasi, medyo matamis na sila. Parang ibabalance na lang ni milk yung tamis ng hot choco nyo. And I would suggest na like, um, half cup lang naman ang idadagdag nyong um, milk. Magiging parang um, chalky na siya. Ganon. <laughs> okay, next. Let's go to Cafe Caramel. So, from Cafe X Escapes na Cafe Caramel. Ito naman, guys, masarap din siya. Actually, ito, ma medyo matamis siya kasi syempre caramel nga, ba? Diba? Um, kung gusto niyo yung, kung kayo yung type of person na ma-frap sa Starbucks, ayan. Ito yung best type for you sa coffee nyo, Cafe Caramel. And ako, I suggest dito na, Huwag niyo siyang lalagyan ng Italian sweet cream kasi tatami siya ng husto. It's either you add the French vanilla or milk. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, since caramel na siya, matamis na siya. Okay? So, after ng cafe caramel is the Meyer Hazelnut Latte. Ito guys, um, review, masarap naman siya with milk. But if puro siya guys, um, medyo natatamisan ako sa kanya. Ayun. Ayun lang naman. But, so far, okay din naman siya si Hazelnut. Medyo ma-brood ma coffee nga lang kasi ako eh. Yun. So, ang better um, combination ni Hazelnut Latte is another milk or the French Vanilla Coffee Maid. Ayan. Okay. So, what's next? Next is our donut shop. The original donut shop, Val Vanilla Latte. Ayan. 
Ito guys, nung na-try ko, first time ko tong matry. I never tried um, any donut shop na brand. Pero nung na-try ko to, ay ka, grabe. Ito yung pag gusto mo ng iced coffee ng Starbucks. Kasi Starbucks lang naman ang uso sa atin sa Pinas, ba? So kung gusto mo ng mga white choco mocha, ikaw yung ice um, white choco mocha, mga ganyan or ice macchiato, hindi macchiato eh. <laughs> mga white choco ganyan, or ice mocha, or ice flat white, ganon. Ito guys yung bibilhin nyo, vanilla latte. Ito, siguro 5 star ang ibibigay ko rito. Sobrang, sobrang, sobrang sarap niya. Para kang, parang tinunaw na ice cream ganon. Pero hindi matamis. Hindi siya matamis. Um, kaya nga actually, pwede mo pa siyang lagyan ng French vanilla na enhance yung flavor niya. And yun nga, hindi siya ganun katamis. Sobrang sarap niya. No need for sugar dito sa lahat ng K-Cups ko, guys. Ha? No sugar. Yun. So, ito, must try. Donut shop. Next is the Cinnabon Bakery-inspired classic cinnamon roll coffee. Ayan. So, guys, ito, um... Kung mahilig ka sa brewed coffee, best to. But if ikaw yung hindi coffee drinker na yung ikaw lang yung keme-keming kape lang, ganyan, yung more on flavoring, ganyan. Don't use this. Matapang siya, guys. Matapang si Cinnabon, um, classic cinnamon roll coffee. Matapang siya. Um, hindi siya type ng asawa ko. <laughs> Kasi si, si Habi, hindi siya masyadong makape. I mean, keme-keming kape lang din yun. So, ako yung talagang mabrood ko, you know. Ayun, ito, masyado siyang matapang. So, kung gusto niyo ng mga panggising talaga, ayan, pwede yan si Cinnabon. Okay, ang best na, na combination nito ni Cinnabon ay the Italian sweet cream. Kasi nga, sa sobrang tapang niya, wala siyang katamis-tamis ever. <laughs> no? Hindi siya lasang Cinnabon. Yun pala, guys, ang ano, ang share ko sa inyo kasi nakalagay yung diba, classic cinnamon roll. Hindi siya lasang cinnamon roll but meron siyang cinnamon um, flavoring pero brood siya. So, mas maganda kung may Italian sweet cream para medyo um, mabalance niya yung pait and um, sweetness ng coffee. Okay? Next ay um, what's next? Folgers Morning Cafe Coffee. So, this is a brewed coffee, pero mild. So, guys, para sa mga hindi masyadong maano sa kape, may tatlong klase yan na, na roast, no? Mild, medium, and dark. So, kung ikaw yung taong hindi masyadong matapang kung magkape, always choose mild roast coffee. If gusto nyo nung matapang na kape, yung op na kunin yung dark roast. Okay. So, si Morning Co Cafe or, yeah, Morning Cafe ni Folgers, favorite ko, ko din to, guys. Yung ayaw mo ng sobrang gising, pero gusto mo lang ng parang morning coffee na, na pang boost lang, ganyan. This is the best. Folgers Morning Cafe. And, Favorite ko siyang lagyan ng French vanilla instead of the Italian. Kasi sa sobrang mild niya, you don't need ng a little sweetness. Kailangan mo lang ng pang-enhance ng flavor. So, I use the French vanilla to it. Okay. And lastly, and this is my new um, purchase na coffee K-Cup. Starbucks Veranda Blend or the Blonde Roast. Okay. So, para siyang um, mild to medium roast. Yan. Mild to medium roast. Um, matapang din siya for me. So, hindi hindi super tapang nung toasted graham. Mas matapang sa akin yung toasted graham. But still, mas matapang siya compare kay Folgers Morning Cafe. Yan. So, kung mga night shift, night shift, ayan. Ito yung ginagamit ko si Starbucks. Kasi kaya niya na akong gising the whole shift. And, ano yung ginagamit kong creamer? The Italian sweet cream. Kasi nga, sa sobrang tapang niya, medyo na mapait, ba So, I use this. is sweet Italian cream. 
So, yun guys, no? Yung different K-Cups. And, I hope na nakatulong ako sa pagpili sa inyo kung anong K-Cups ang itatry nyo. Okay? And, lahat naman to, guys, um, siguro kung may hindi ako bibilihin, kunyari, kung maubos silang lahat, ay, or kung ano ba yung mas gamit na gamit ko dito, guys. Ang gamit na gamit ko dito ay si Vanilla Latte Donut Shop. Si Swiss Miss. Si Morning Cafe ni Folgers. And yung Starbucks ni Toasted Graham. Ayan. Kung meron akong hindi dapat bibilhin or yung, ay, hindi ko nalang bibilhin siya next time. Siguro si Classic Cinnamon Roll. <laughs> Ito. Kasi sa so, ang tapang niya talaga, guys. Yung mga mahilig sa plain americano, espresso, ganyan. Ito bagay sa inyo. Um, also pala ito guys, yung hazelnut latte. Hindi lang kasi din ako medyo fan ng sobrang matamis na kape. Yan. So, ito yung dalawa siguro yung hindi ko masyadong bibilhin or um, baka maubos yung isang box nito, abutin siya ng isang buwan or dalawang buwan. Ganyan. Yun. Then the rest, um, gamit na gamit naman siya. I mean, mauubos siya in a month. Mga ganun. So, yun lang guys, ang review natin sa mga K-Cups. And I hope nakatulong ako sa pag um, pipili nyo ng mga type of coffee or type of K-Cups. Kasi nga, di ba, mahirap naman bumili tas hindi nyo pala type. So, yun guys, yung magiging preferences nyo kung gusto nyo ng matapang na kape, makeming kape, o gusto nyo mag-frap. Another, um... Advice guys pala, kung gusto nyo kayo yung mga tipo ng, ng tao na mahilig mag-ice coffee, but you have your Keurig, no? Ang advice ko, ako kasi, ako din, time to time, I use iced coffee, I use hot coffee, ganyan. Depende nga sa, sa preference and sa mood, di ba? Pero ang advice ko guys, kung mag-ice coffee kayo, you have, um, make sure you have a bit of big cup. No? Tapos, maglagay na kayo ng creamer doon. And then, half nung cup na yon ay ice. And then, use 8 ohms ng Keurig. Diretso nyo doon yung, yung cup nyo na may ice with creamer sa Keurig. And then, let it, ano, matutunaw siya. Pero, pag natapos na yung pag-flow ng, ng coffee nyo from the Keurig, hindi naman siya, hindi, malamig siya. As in, alam nyo yun, parang, instant na shake ng yung shaker <laughs> ganun. So, instant iced coffee siya. So, yun ang advice ko sa inyo guys na gawin nyo instead of doing na na i-brood nyo muna ng Keurig tapos lalagyan ng ice. Yun. Mas maganda yung lagyan nyo na siya ng ice and then let um, yung ice na mag-melt pag lumabas yung yung hot coffee from the Keurig nyo. Yan. And make sure guys na you maintain the cleanliness ng Keurig nyo para mas tumagal yung machine nyo. Um, ako ang ginagawa ko every time na nagbubrood ako sa Keurig ko, um, kiniclean ko siya right after agad. So tatanggalin ko lang yung cup and then magpapaflow ako ng, ng 8 ounces of hot water. Doon sa machine lang din, tapos yun na, clean na siya. Para hindi din namumuo yung mga coffee na tumutulo doon sa machine nyo. So, yun lang guys, and I hope na enjoy nyo ang ating K-Cup Curry Coffee Maker and Coffee Reviews. And let me know kung ano yung naging um, favorite nyo flavor kapag nakatry kayo ng mga K-Cups, no? Para ma-share nyo rin sa akin kung ano pa yung mga best flavor na hahanapin natin sa market. So, yun lang guys. Thank you and enjoy!